Mi agradecimiento y homenaje a mi madre que es madre de seis hijos, abuela de diez nietos y a mi querida esposa que es madre de cuatro hijos. Quiero incluirlas a estas dos mujeres vigorosas y a todas las madres en una hermosa historia. El pueblo de Israel estaba siendo afligido en gran manera en Egipto. Pero el pueblo dice, cuando más afligido era, más crecía. El faraón quería frenar este crecimiento con un decreto cruel, inhumano, eh, diciendo a las parteras hebreas que deberían de matar a todos los niños que están naciendo y mantener con vida a las niñas. Y de esta manera podría frenar el crecimiento en número y en fuerza del pueblo de Israel. Pero apareció en escena la madre de Moisés, que sin temor al decreto del rey, sin temor a cualquier cosa que podría acontecerla, mantuvo con vida, dice Moisés, porque vio que era un niño hermoso. Y el faraón preguntó a las parteras de por qué no se está cumpliendo el decreto. Y las parteras respondieron, es que las hebreas no son como las egipcias. Son mujeres robustas que dan a luz antes de que la partera llegue para ayudarlas. Las mujeres hebreas son más robustas, más fuertes, más vigorosas. Esta historia forma parte de las madres luchadoras, valientes, corajudas, que no renunciaron a sus hijos por ninguna circunstancia desfavorable. Al contrario, se arriesgan, son creativas, sabias y tienen mucho amor para criar. ¿De dónde viene esa fuerza? ¿De dónde sacan esa fuerza? No viene de sus músculos ni de sus bellezas, de ninguna posición social. Viene de Dios, tiene origen en Dios, procede de Dios y recibió fuerza para concebir y dio aún fuera de tiempo otra hermosa historia de Sara y Abraham. Si a una madre ya se le concede esa fuerza extraordinaria para dar a luz, evidentemente seguirá teniendo mucha fuerza para alimentar, vestir, educar, cuidar de sus hijos hasta que lleguen a la madurez. Y a usted, hijo, honre a su madre para que te vaya bien.